Olá, bom dia. Bem-vindos neste percurso. Vamos começar por um pequeno testemunho que vem da parte de um solteiro que diz assim. Muitas vezes querem dar-nos a nós celibatários os conselhos, encontrar para nós soluções, querem também encontrar as causas do nosso celibato, mas raros são aqueles que sabem simplesmente estar connosco ao nosso lado. Esta confidência fez-me refletir bastante. Neste percurso, eu quero então tentar entrar na inteligência do mistério que as pessoas solteiras trazem em si. Evidentemente, este percurso não é só reservado para os celibatários solteiros. Nós todos, diz-nos respeito a todos por aquilo que se vive no celibato, neste tesouro escondido que eles levam em si e mais profundamente que eles são. Primeira etapa, sobre as quatro do nosso percurso, eu chamei a insuportável leveza do ser celibatário, ser solteiro. Os celibatários muitas vezes lutam para ser reconhecidos como tesouros escondidos. Não só pelas pessoas que lhes são próximas, mas também por si próprios. É preciso então nesta primeira etapa entrar no olhar relativamente negativo que é muitas vezes ligado à sua situação. Os celibatários cristãos muitas vezes são descritos a partir de uma dupla negação. Nem casados, nem consagrados e, portanto, com a idade de abraçar um estado de vida. O seu estatuto é então descrito como um vazio, nem e nem. A sua condição parece faltar-lhe consistência própria. Aparece em contínua suspensão em relação a um futuro. É como se a minha verdadeira vida ela vai ser no futuro, que parece que está difícil de chegar. Eu existirei verdadeiramente assim que eu já não for solteiro. É insustentável esta leveza do ser celibatário. Daí uma revolta uh, saudável que alguns têm. Eu cito mais um. Nós, os solteiros, não somos frustrados da existência. O que é mais importante em nós não é a falta. Nós vivemos uma vida completa e rica na sociedade. E não unicamente amanhã, mas agora. Aquilo que nós vivemos é, apesar de tudo, belo. Não é só problemático. É preciso ouvir este grito que eu acho perfeitamente ajustado. Magnífico. Ao nível eclesial, constata-se constata também que existe pouca reflexão sobre os celibatos, celibatários, sobre os solteiros. Há um pouco pensado. Assim, a exortação de João Paulo II, Familiares Consórcio, em 1981, apenas consagra um pequeno parágrafo aos solteiros na rúbrica Casamento e celibato. Não há um capítulo particular para os solteiros. Claro, é uma exortação sobre a família, mas não há nenhum papel um, atribuído aos, aos solteiros. E também em Amores Letícia, em 2016, de, novamente os celibatários são arrumadinhos na etiqueta do casamento e celibato. E na realidade, não lhes, não lhes é consagrada uma verdadeira reflexão. Nestes dois documentos, nestes dois documentos, a situação dos celibatários é pouco falada por ela própria, da mesma forma no Catecismo da Igreja Católica. Ela situa-se como um apêndice, depois de longas e, e belas considerações sobre o casamento e a família. É, a nível das dioceses e das paróquias, também é dada pouca atenção aos solteiros. Penso quantas intenções no domingo e sermões, homilias, fala-se muito das famílias, dos divorciados, da vida consagrada, etc., mas não se fala dos, dos solteiros. Há uma, uma ausência de palavra, igualmente nas atividades pastorais. Cito novamente um testemunho. Eu tenho o sentimento, às vezes, de ser um pouco transparente, mesmo na paróquia onde estou 
comprometida. Quando estou de férias com a minha família, acho normal que eu partilhe o quarto com os meus sobrinhos. E, no entanto, eu tenho uma existência bem, bem real. Em outro testemunho, eu existo. Eu tenho um lugar a parte inteira na igreja. Eu quero que parem de me colocar à parte. Eu quero que me considerem. Esta não, este não reconhecimento, esta falta de reconhecimento dos celibatários, ao mesmo tempo de forma teórica e forma prática, é reforçada por considerações às vezes muito doloristas sobre a situação vivida por estas pessoas. Muitos discursos descrevem longamente os tormentos e as dificuldades que vivem uns e outros. Claro, não se trata verdadeiramente de fazer um impasse sobre os sofrimentos que vivem os celibatários, que são reais e lancinantes às vezes. É preciso escutá-los até ao fim, com um coração uh, infinitamente sensível e respeitoso respeitoso e delicado. É preciso perceber em si, é preciso perceber se que há uma há uma correspondência íntima e profunda fraterna, uma reflexão ajustada. Apenas pode não é preciso deixar-se confinar. Não é preciso deixar-se não nos devemos deixar confinar os celibatários num discurso dolorista. Os, os, os solteiros não são redutíveis aos sofrimentos ligados ao seu sofrimento, ao, ao seu estado. Seria muito injusto. Eu não sou uh, feliz do meu, do meu celibato, mas eu sou uma celibatária feliz. É interessante esta distinção. Este vazio, este vazio, dos, dos, este vazio às vezes também é... Uh, ah, se você está, se está solteira é porque tem problemas psicológicos. Claro, isso pode existir e uma ajuda é bem-vinda. Mas como para toda a gente, como para mim, como para os casados, como para... não interessa a idade. Ou então, outra reflexão que ouvimos é, se você está, e que ainda é pior, se você está solteiro, é sem, du... é sem falta porque não é capaz de se dar a si própria, porque você não se sabe dar, não se sabe receber. É preciso crescer sob o plano ético. Uma tal dificuldade ética pode existir, mas não é reservada aos celibatários. Ela toca toda a gente. Um entre eles dizia, nós somos todos imperfeitos. Todos somos imperfeitos. Quando eu olho à minha volta, é raro ver um casal formado de duas pessoas muito equilibradas. Muitos partilham as suas dificuldades. Como para cada um, o, o solteiro, o celibatário, deve percorrer um caminho de maturação ética, psicológica, espiritual. Então eu acho inaceitável e mesmo indecente fechar os celibatários num estado inconsistente, nem, nem caracterizado fundamentalmente pelo sofrimento, pelos problemas psicológicos e por problemas de ordem psicoética e espiritual. É preciso então partir à procura da realidade positiva e consistente do celibato. Para este efeito, tomemos um pouco um, um recuo histórico. Ponto 2. Nas, nas sociedades arcaicas, o casamento é sempre considerado como o único estado normal do adulto. É apenas com a fundação de uma família que o homem uh, tem o seu pleno estatuto na comunidade. Nas sociedades arcaicas, o casamento, não há questão dos solteiros, porque é o casamento ponto. E o casamento nem sequer é o objeto de uma escolha pessoal. Às vezes... Há até um papel atribuído aos celibatários no seio da família, do clã, da tribo ou do povo, mas este permanece à margem. O solteiro permanece à margem. A obtenção de uma descendência e transmissão do património tem um valor acima de tudo, tem um valor absoluto. 
Os celibatários são, portanto, indivíduos demasiado jovens ou demasiado velhos para se casarem e, quando aparecem voluntariamente solteiros, são vistos como pessoas fora das normas. Ou então jovens, ou então jovens que não foram capazes de se integrar no jogo das relações sociais. Vem-se de longe, vem-se de longe, há, um, há toda uma história. No Talmud da Babilónia, está escrito o homem que não tem mulher, não é verdadeiramente um homem. Há uma espécie de falha na realização. No Corão, o termo celibatário apenas aparece uma vez, na Surata, na Surata 24. Casai os celibatários que estão vivos entre vós, assim como entre os escravos, homens e mulheres que sejam honestos. No entanto, no, no versículo seguinte, que procura continência aqueles que não encontram possibilidade de casamento até que Allah possa satisfazer pela sua, pelo seu favor. Na sociedade muçulmana não existe um estatuto uh, do solteiro ou da solteira. A vida polígama de Mausé e as suas máximas adaptadas à vida tribal do século VII ficaram como um modelo a seguir e os preceitos a observar. Os celibatários são, portanto, os grandes esquecidos da história. A ligeireza com que eles são socialmente confinados é tal que eles atravessam a existência sem que sejam notados, no melhor dos casos, atravessam a existência sem que sejam notados e, no pior dos casos, sendo explorados até. Com a vinda do cristianismo, há um evento novo e original que vem intervir no tempo. Um certo Jesus, descendente do rei David, apresenta-se como o filho de Deus e ele é solteiro. Jesus é solteiro. Grande tempestade na história da sociedade e das culturas. O verbo de Deus, ele próprio, encarna-se e permanece solteiro. E não é um homem qualquer, como diz Gaudium ex pés 22, Constituição do Conselho Vaticano II, ao nível antropológico e pastoral, no número 22, o Cristo é o homem perfeito. Quer dizer que é o homem um, verdadeiramente, plenamente homem. Um homem que é plenamente homem pode ser um celibatário. Pode ser solteiro. Ainda cito. Cristo manifesta plenamente o homem a ele próprio e descobre-lhe a sublimidade da sua vocação. Um solteiro pode manifestar plenamente o homem a ele próprio e descobrir a sublimidade da sua vocação. Ele é o Filho de Deus e é enquanto Filho de Deus que ele revela a plenitude do homem, mas ao mesmo tempo é um filho de Deus encarnado na pessoa de um celibatário, de um solteiro. Cristo é um ser que é, por excelência, um ser de aliança. Ainda em Gado Maxpés, o mistério do homem apenas se esclarece no mistério do verbo encarnado. De um ponto de vista histórico, Cristo abre um caminho a um reconhecimento positivo sobre o celibato. O que faz escrever São Paulo, São Paulo diz algo audacioso, que ele diz em 1 Coríntios 7, 8, eu digo aos celibatários e às viúvas que é bom permanecer como, como eu. É algo, é uma revolução total. Esta revolução é incompreensível. Na época, e ainda hoje, é incompreensível e até chocante para alguns, a um tal ponto que alguns acusaram o Novo Testamento de veicular uma ética antissocial, pouco, pouco propícia à família. O Novo, Testamento, o Novo Testamento seria contra a família, pois seguir Cristo... Uma tal valorização do celibato em ligação com o reino teve um impacto considerável nos séculos que seguiram e ainda até os dias de hoje, especialmente para as mulheres. Desde então, a sua identidade pode ser reconhecida e promovida independentemente do facto de serem casadas ou não, mães ou não. 
eu sou a mulher de, eu sou a mãe de, havia muito de definição da mulher, do seu lugar, da sua razão de ser, a partir do, da sua ligação ao marido ou aos filhos. Isso é importante, mas a mulher não é redutível a, a, a este papel. Este, este reconhecimento progressivo dos celibatários enquanto celibatários não é evidentemente sem dificuldade, sem, er sem erros e sem excessos. E o caminho está longe de estar concluído, notavelmente no seio da igreja. E o nosso percurso, ele vem tomar lugar nesta caminhada que é plurimilenária. Na, etapa, na próxima etapa, nós vamos considerar mais precisamente aquilo que Cristo traz aos, aos solteiros. Enquanto esperamos para aqueles que desejam, eu proponho que se coloquem a vós próprios duas questões. Para ir um pouco mais longe e para deixar descer esta reflexão, duas questões que dizem respeito tanto aos celibatários como aos não celibatários. Os não celibatários são os casados e os, e os consagrados. Portanto, são os não celibatários, os não celibatários. celibatários. Duas questões. A primeira é que olhar é que o meu Criador tem sobre mim? Que olhar tem o meu Criador sobre mim? E eu convido-vos para este efeito a reler o Salmo 138, 139. Foste tu que me criaste, modelaste, etc. Segunda questão. Como é que o salmista, como é que o salmista ousa exclamar no versículo 14 eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras. Como é que o salmista ousa dizer isto? Versículo 14. Em que é que esta exclamação é também a minha? Então, agradeço-vos e marcamos encontro para a próxima etapa que se chama a graciosa consistência dos celibatários cristãos. Muito obrigada.